Salam sejahtera Malaysia, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan semua Hari ini Malaysia, rakyat Malaysia bakal digemparkan dengan berita tergempar mengejutkan panas hari ini Berkaitan dengan isu-isu semasa politik di Malaysia Berkaitan dengan pendidikan, ekonomi dan segalanya ada di sini Untuk semua isu-isu hangat di Malaysia Mari kita menonton video hari ini Apa yang ada hari ini Sila tekan butang subscribe, like dan share video ini Jangan lupa tekan tombol lonceng untuk info-info yang lebih banyak daripada channel ini Berita akan dimulakan beberapa saat lagi Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang lebih hangat di Malaysia Untuk semua rakyat Malaysia, untuk keluarga Malaysia Mari kita menonton video ini Hai hello, salam sejahtera Malaysia tuan-tuan dan puan-puan Sudah pasti bahang PRU15 semakin kita rasa Semakin dekat PRU15 Dan sudah pasti ramai nama-nama Perdana Menteri calon Perdana Menteri yang kita dengar setiap hari dan sudah pasti di dalam pertandingan mestilah hanya seorang yang bakal menjadi Perdana Menteri Bukan dua orang Tapi ada satu kenyataan daripada Presiden PKR yang sangat menggemparkan Malaysia Sangat menggegar politik di Malaysia Menggegar semua Presiden, semua pengurusi Tidak kira lapakatan, gabungan, warisan, barisan dan semua persatuan politik di Malaysia pasti Kenyataan daripada Anwar ini menggemparkan seluruh Malaysia, seluruh ahli politik di Malaysia. Tonton dan puan-puan, hari ini saya ingin sampaikan satu kenyataan daripada Anwar, di mana beliau ada mengeluarkan kenyataan di media calon-calon perdana menteri yang layak untuk uh, memimpin negara Malaysia. Namun terdapat satu nama ini yang kita tahu. Pengaruhnya sangat kuat di Malaysia Bukan saja pengaruh baik Tapi pengaruh negatif pun kuat Kita tahu uh, Ahmad Zaid Amidi um, Adalah Presiden AMNO, Pengurusi Barisan Nasional Dan beberapa pemimpin-pemimpinnya Sebelum itu kita imbas kembali Apa yang telah um, ucap, Diberi ucapan Apa yang Zaid Amidi telah ucapkan Di dalam um, Satu ucapannya di dalam video yang tular baru-baru ini di mana beliau berkata BN mesti menang untuk menutup ataupun untuk menyelamatkan diri mereka. Dan salah satu yang disebut adalah beliau dan juga uh, Muhammad Hasan. Jadi apakah maksud manifesto Barisan Nasional ini? Nah, dalam masa yang sama, Anwar telah mengeluarkan kenyataan juga baru-baru ini yang mengatakan yang layak menjadi Perdana Menteri adalah yang pertama adalah Perdana Menteri kita pada ketika ini yaitu Perdana Menteri Sementara Ismail Sabri Yaakob Dan calon yang kedua yang telah dipilih Anwar Ataupun yang Anwar sudah nyatakan di media adalah uh, Muhyiddin Yassin Dan yang ketiga tidak lain dan tidak bukan adalah nama beliau sendiri Anwar, Datuk Sri Anwar Ibrahim telah membuat kenyataan ini Bahwa tiga nama ini akan menjadi Perdana Menteri antara tiga ini sahaja yang bakal menjadi Perdana Menteri Tapi di sisi AMNO, di sisi Barisan Nasional pula BN telah e, mengeluarkan kenyataan AMNO sendiri telah mengeluarkan kenyataan Jika Barisan Nasional menang Ismail Sabri Yaakob pula yang akan menjadi Ataupun akan kekal menjadi Perdana Menteri Bermakna jika Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri Beliau akan Mencipta sejarah Perdana Menteri um, Back to back Aha, Back to back Penggal ini Perdana Menteri Penggal seterusnya pun beliau menjadi Perdana Menteri um, Lain daripada Mahadir Beliau pernah menjadi Perdana Menteri Sebanyak dua kali Tetapi um, ber, uh, Tidak back to back nah, Tapi kalau Isbel Sabri yang menjadi Perdana Menteri Beliau mencipta sejarah Menjadi Perdana Menteri back to back Tapi hari ini tonton dan perempuan um, Antara ketiga-tiga calon ini, kenapa Anwar tidak e, menyenaraikan nama Zaid Hamidi? Sudah pasti beliau tidak ingin menyenaraikan. Sebab apa yang dia senaraikan ini e, mungkin bukanlah musuh ataupun saingan ketat beliau. Nah, untuk calon Perdana Menteri yang Anwar sudah 
keluarkan di media yang Anwar sudah calonkan, adakah Anda setuju jika Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri sekali lagi, Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri sekali lagi, ataupun Anwar akan julung-julung kalinya menjadi Perdana Menteri. Ataupun mungkin bukan nama yang Anwar sebut di dalam calon beliau itu. Yaitu tiga calon dia adalah beliau sendiri, Muhyiddin Yassin dan juga Ismail Sabri. Mungkin ada nama Perdana Menteri yang lain yang bakal menjadi Perdana Menteri. Sebab um, Zaid Amini juga pernah mengeluarkan kenyataan, sekiranya BN menang, Ismail Sabri bakal menjadi Perdana Menteri semula. Ataupun mungkin ada calon pilihan Perdana Menteri yang lain. Tapi lain cerita hari ini tuan-tuan dan perempuan, ada satu berita yang pasti mengejutkan AMNO dan semua rakyat Malaysia. Berita daripada Sinar Harian, Khairi Jamaluddin bertembung setia usaha Akbar MB di Kuala Pila. Seremban, kerusi Parlimen Kuala Pila kemungkinan bakal menyaksikan pertembungan antara Menteri Kesehatan Khairi Jamaluddin Abu Bakar dan setia usaha Akbar Menteri Besar Negeri Sembilan Nur Azman Muhammad yang bertanding di bawah tiket Pakatan Harapan PH pada pilihan raya umum ke-15. Sebelum ini, Khairi disebut bertanding di Parlimen Port Dickson. Namun, sejak akhir-akhir ini, namanya disebut pula bertanding di Kuala Pila. Memandangkan kerusi itu dilihat lebih selamat buat penyandang kerusi Parlimen Rembau itu. Kenapa Khairi tidak dipertandingkan di Pak Port Dickson? Ha, mesti ada satu sebab. Dan saya rasa Anda juga tahu sebabnya kenapa beliau tidak ditanding di beliau tidak bertanding di Port Dickson. Sebab e, mungkin Amno perlukan kemenangan e, perlu Kairi menang jadi mereka perlu kerusi yang lebih selamat. Ia berikutan parlimen Kuala Pila antara kubu kuat Amno yang mana empat daripada lima kerusi Dewan Undangan Negeri Dun yaitu Juase, Seri Menanti, Senaling dan Johol merupakan pemilik Amno merupakan milik Amno. Manakala pilah milik Pakatan Harapan di bawah calon PKR. Menurut sumber AMNO, Khairi Jamaluddin perlu bertanding di kerusi yang selamat bagi memastikannya menang kerana beliau merupakan aset parti dan mempunyai masa depan cerah dalam politik. Bila kita cakap masa depan cerah dalam politik pula, saya rasa lah kan Khairi Jamaluddin ini mempunyai potensi untuk menjadi presiden AMNO pada masa akan datang. Tetapi rakyat ataupun Penyokong Amno kena ubah mindset bahwa Amno itu parti, parti bukan Amno yang terlibat dengan kes mahkamah, bukan Amno yang terlibat dengan um, rasuah menyamun itu ini, bukan Amno yang terlibat, tetapi pemimpin pemimpinnya. Tapi bagaimana jika Kairi Jamaluddin pula menjadi presiden Amno? Ah mungkin bagus juga. Dan itu sudah pasti sebab Kairi Jamaluddin mempunyai potensi. Nah, beliau mempunyai potensi yang bagus, yang tinggi untuk menjadi presiden. Mungkin beliau menjadi presiden AMNO pada masa akan datang tidak mustahil juga kan? Jadi kerusi Pot Dickson tidak sesuai buat Kairi dan ada juga cadangan untuk letakkan beliau di Kuala Pila. Tengoklah nanti keputusan parti macam mana. Nama Nur Azman pula disebut sebagai calon Pakatan Harapan memandangkan ketua penerangan PKR Negeri Sembilan itu Anak kelahiran Johol Meskipun Nur Azman masih baharu dalam PKR Namun penglibatannya dalam politik sudah lama Dan pernah menjawat beberapa jawatan penting dalam PAS sebelum ini Kita tahu Kuala Pila merupakan antara kubu kuat Amno Dan memberi cabaran yang besar buat pakatan harapan Tapi dengan pengalaman Nur Azman Selain menjawat jawatan penting Dalam PKR Negeri Sembilan dan pada masa sama berasal dari Kuala Pilah, ia menjadi faktor kenapa dia dipilih, kata sumber PKR. Untuk rekod juga, Parlimen Kuala Pilah kini disandang oleh Datuk Edin, Shazli, Syed dan Bersatu. Tuan-tuan dan perempuan, berita hari ini um, adalah yang saya baca tadi daripada Sinar Harian. Dan ulang semula, kita ulang semula, kita imbas semula. Adakah dengan kenyataan Anwar baru-baru ini? Yang mengatakan calon Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob, beliau sendiri Anwar Ibrahim dan juga Muhyiddin Yassin layak untuk menjadi Perdana Menteri. Pada masa yang sama jika BN menang, BN akan mengangkat semula Ismail Sabri ataupun juga ada nama lain yang bakal menjadi Perdana Menteri. 
Apapun Piala 15 tidak lama lagi kita akan menunggu um, dan kita akan mengundi pada 19 November. Tonton apapun terus bersama di dalam channel ini untuk info yang lebih hangat politik di Malaysia.